ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேவேஜ் பாயிண்ட் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற வீடியோ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி டாக் வீடியோஸ்லாம் பார்த்துக்கிட்டு வரும் வேகத்துக்கு வேட்டைக்கு அதுக்கப்புறம் சிறந்த மோப்பத்திறன் கொண்ட நாய் இனங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோலாம் பார்த்துருப்போம் அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த கட்டுமஸ்தான உடலமைப்பு கொண்ட ஏழு நாய் இனங்களை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எதை பேஸ் பண்ணி இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற பிரீடுகள்லாம் இடம் பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவைகளோட பாடி ஷேப்பு பலம் பைட் ஃபோர்ஸ் பைட் ஃபோர்ஸ்னா அவைகளோட கடி எந்த அளவுக்கு ப்ரெஷராக இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த லிஸ்ட்ல இருக்கிற பிரீடுகள் இடம் பிடிச்சிருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இந்த வீடியோ முதல்ல முக்கியமா யாருக்காக அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தினமும் ஜிம்முக்கு போய் தங்களோட உடம்ப நல்லா ஷேப் எடுத்துட்டு வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு தங்களோட நாயம் நம்மள மாதிரியே உடம்பு கட்டுமஸ்தா இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி நினைக்கிறவங்களுக்கு தான் முக்கியமா இந்த லிஸ்ட் ஏன்னா இந்த லிஸ்ட்ல இடம் பிடிச்சிருக்க நாயெல்லாம் நேச்சுரலாவே அதுங்களோட உடம்பு நல்லா கட்டுமஸ்தா இருக்கும் நீங்க எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் எந்த ஒரு ஸ்டெர்ட் எதுவுமே கொடுக்காம நேச்சுரலாவே அதுங்க உடம்பு வந்து நல்லா ஷேப்பா இருக்கும் மனுஷங்களுக்கு இருக்கிற போலவே இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணா பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் லிஸ்ட்ல ஏழாவதா பார்க்க போறது பிரசா கெனாரியோ ஆக்சுவலி இந்த பிரீடோட ஃபுல் நேம் பாத்தீங்கன்னா பெரோ டி பிரசா கெனாரியோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிரீட் ஸ்பெயின் நாட்டை சேர்ந்தது இந்த பிரீடோட பாடி ரொம்ப லார்ஜ் சைஸ் அதுக்கேத்த மாதிரி திக்கா நல்லா மஸ்குலரா இருக்கும் நேச்சுரலாவே ஷேப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் தலைப்பகுதி நல்லா ப்ராடா ஸ்கொயர் ஷேப்ல பெருசா இருக்கும் இவிகளோட மூர்க்க குணத்துக்கும் எக்ஸ்பிரஷனுக்கும் ஏத்தா போல இவிகளோட காதை வந்து சின்ன வயசுல இருக்கும் போது வெட்டிருவாங்க கீழ்தாட நல்லா விரிஞ்சி வி ஷேப்ல இருக்கும் நம்ம ரொடிசன் ரிச் பேக் எப்படி கலர் கருப்பு கலர்ல இருக்க வாய்ப்பகுதி எல்லாம் அதே போல இதுங்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்பகுதி கருப்பா இருக்கும் அமெரிக்கா ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> அமெரிக்கன் <laughs> ஒருத்திக்கிறேன் 
தான் இங்கிலாண்டை சேர்ந்தது ஆக்சுவலி இந்த பிரீடும் அமெரிக்காலையும் இருக்கு அது வந்து அமெரிக்கன் ஸ்டாஃபோர்ட் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம இப்ப பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறது பிரிட்டிஷ் பிரீடு எந்த வகை பிரீடுகளோட உடல் அமைப்பு எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா பாடியோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நல்லா பெருசா இருக்கும் ஜஸ்ட் எல்லாம் அகலமா விரிஞ்சிருக்கும் முதுகு பகுதியில இதுங்களுக்கு நேச்சுரலாவே ஷேப் எல்லாம் கட்டுக்கட்டா இருக்கும் அதே போல பின்னங்கால் முன்னங்கால விட பின்னங்கால் கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கும் பிட்பூலுக்கு இருக்கிற போலவே சோ இவைகளோட தலையமைப்பு பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம ராட் வீலரும் பிட்பூலும் மிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும் தாடைகள்லாம் ரொம்ப பெருசா அகலமா இருக்கும் அதனால இவைகளோட பைட்டிங் போர்ஸ் மேக்சிமம் முன்னூத்தி முப்பது பி எஸ் ஐ வரைக்கும் போகும் சொல்ல போனா இந்த வகை நாயினங்கள் சண்டை இனத்தை சேர்ந்தது அதனால நேச்சுரலாவே இந்த வகை பிரீடுகளுக்கு மூர்கு குணம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ராட் வீலரோட ஒரு ரெண்டு மடங்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த வகை நாய்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா ட்ரைனிங் கொடுக்கலாம் அதுக்கேத்த போல இதுங்களும் விஷயத்த ரொம்ப சீக்கிரமா கத்துக்கும் என்னதான் இந்த வகை நாய்களுக்கு மூர்கு குணம் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருந்தாலும் குழந்தைங்க கிட்ட ரொம்ப அன்பா இருக்கும் அதே போல மத்த மஸ்குலர் டாக்ஸ் எல்லாரும் ஈஸியா கடிக்கிற போல இதுங்க வந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் யாரையும் போய் கடிச்சிடாது முதல்ல வார்ன் பண்ணும் அந்த வார்னிங்கையும் மீறினதா கடிக்க ட்ரை பண்ணும் அதனாலதான் இந்த வகை பிரீடுகள் எல்லாருக்கும் ஏத்ததா இருக்கு அது குடும்பமா இருந்தாலும் சரி இல்ல தனியா ஒரு பேச்சுலரா இருந்தாலும் சரி அதே போல அப்பார்ட்மெண்ட் தனி வீடு எந்த மாதிரி இடத்துலயும் இதுங்க வந்து வளரக்கூடியதா இருக்கும் சோ இவைகள் மேக்சிமம் எவ்வளவு வருஷம் உயிர் வாழும் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்லா பாத்துக்கிட்டா பன்னெண்டுல இருந்து பதினாலு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் நம்ம லிஸ்ட்ல அடுத்ததா பார்க்க போறது அமெரிக்கன் பொல்லி இது ஷார்ட்டா ஆம் பொல்லி அப்படின்னு கூட கூப்பிடுவாங்க இவைகள் எந்த நாட்டை சேர்ந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் சேர்ந்தது அமெரிக்கன் ஸ்டேஃபர்ட் ஷேர் அதுக்கப்புறம் அமெரிக்கன் பிட்பூல் இது ரெண்டுத்துக்கும் கிராஸ் போட்டு இந்த அமெரிக்கன் பொல்லிய உருவாக்கணுங்க என்னதான் இவைகளோட பவுண்டேஷன் கிராஸ் ஆக இருந்தாலும் பிட்பூலுக்கு வர போலவே கோவம் பயங்கரமா வரும் இதுங்களுக்கும் அதே போல இதுல நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பாக்கெட் எக்ஸல் கிளாசிக் இப்படி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு இதுல ஸ்டாண்டர்ட் வெரைட்டில இருக்கிற ஹைட் வெயிட் பத்தி சொல்லணும்னா பதிமூணுல இருந்து இருபது இன்ச் வரைக்கும் ஹைட் வளரும் அதே போல முப்பதுல இருந்து நாற்பது கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடும் இவைகளோட உடல் அமைப்பு பத்தி சொல்லணும்னா நம்ம பிட்பூலுக்கு இருக்கிற மாதிரியே தான் பாடி ஷேப்ல இருக்கும் நல்லா கட்டு மஸ்தா செஸ்ட் எல்லாம் அகலமா விரிஞ்சிருக்கும் என்ன ஒரே ஒரு வித்தியாசம் பாத்தீங்கன்னா முக அமைப்பு கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் அதே போல பிட்பூலோட இதுங்க கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் சோ இதுங்களோட பைட்டிங் போர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி பதினஞ்சு பி எஸ் ஐ வரைக்கும் போகும் இது ஒரு கிராஸ் பிரீடு அது மட்டும் இல்ல பைட்டிங் போர்ஸ் எல்லாம் கம்மியா இருக்கிறதையும் தாண்டி எதனால இது வந்து தேர்ட் பிளேஸ் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரீட் பிட்பூல் மாதிரி ரஃபா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாம அதையும் தாண்டி ரொம்ப அடாப்டபிள் பிரீடா இருக்கும் அதாவது ரொம்ப பாசம் உள்ள பிரீடா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல இந்த வகை நாய்களை இப்ப ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது வெயிட் புல்லிங் பிளட் போல் இந்த மாதிரி கேமுக்கும் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீங்க உங்க உடம்ப நல்லா கட்டு மஸ்தா மெயின்டைன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க அதே போல என்னோட நாயும் என்னோட உடம்பு மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த பிரீட் அதுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட் ஆனது அப்படின்னு சொல்லுவேன் இவைகளோட ஆயுட் காலம் நீங்க நல்லா பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா எட்டுல இருந்து பதிமூணு வருஷம் வரைக்கும் உயிர் வாழும் லிஸ்ட்ல ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கிறது கேன் கோர்சோ இந்த பிரீட் இட்டாலி சேர்ந்தது உலகத்திலேயே அதிக பைட்டிங் போர்ஸ் கொண்ட ரெண்டாவது நாயினம் எதுன்னு பார்த்தா அது இந்த கேன் கோர்சோ பிரீட் தான் இவைகளோட பாடி டைப் மஸ்டிப் வகையை சேர்ந்தது ஒரு வகையில நெப்போலியன் மஸ்டிஃபோட கசின் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி மஸ்டிப் வகை பிரீடுகளுக்கு உருவம் பெருசா இருக்கும் ஆனா ஷேப் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் பட் இந்த வகை பிரீடுக்கு அப்படி கிடையாது ரொம்ப பெருசு அதே டைம் ஷேப்பும் நல்லா இருக்கும் பாடியோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரேர் ரெண்டு ரெண்டுமே ஈவனா இருக்கும் எந்த ஒரு ஏற்ற தாழ்வும் இருக்காது ஆனா பிட்புல்ஸ்க்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் நல்லா அகலமா செஸ்ட் விரிஞ்சு இருக்கும் ரேர் ரெண்டு கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல எவிகளோட தலைப்பகுதி அப்புறம் தாடைகள் ரெண்டுமே பிட்புல் ராட் வீலர் இந்த பிரீடுகளை விட ரொம்ப பெருசா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ ஓவராலா இவைகளோட லுக் ரொம்ப மெஜஸ்டிக்கா இருக்கும் இந்த வகை பிரீடுகளை பழங்காலத்துல ரோமன்ஸ் தங்களோட வார்களுக்கு பயன்படுத்தினதாகவும் நாள் அடைவுல இவைகளை கார்டிங் யூஸ் பண்ணதாகவும் சொல்லப்படுது இன்னி வரைக்கும் இந்த பிரீட் கார்டிங் பெஸ்டா இருக்கு சோ இவைகள ஒரு கார்ட் டாக் அப்படின்னு சொல்றதை விட ப்ரொடெக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா தங்களோட எஜமானருக்கு இல்லாட்டி எஜமானரோட குடும்பத்துக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனை வந்ததுன்னா இவைகள் பயங்கரமா இறங்கி ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் இப்ப இவைகளோட ஹைட் வெயிட் ஹைட் காலம் இது பத்தி பாத்துருவோம் அறுபதுல இருந்து எழுபது சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் ஹைட் வளரும் அதே போல நாற்பத்தஞ்சுல இருந்து ஐம்பது கிலோ வரைக்கும் வெயிட் போடும் இவைகளோட ஆயுட் காலம் நல்லா பாத்துக்கிட்டா பத்துல இருந்து
நாளைக்கு இன்னும் ஒரு வீடியோல சந்திக்கிறேன்